，咱先不能给你的，我都能给你。跟我在一起呗，张成。以前我是不敢告攀你，但是我现在养你，完全没有问题。神经病！他不能跟你在一起。因为她是我的女朋友，走吧。真是物以类聚啊！你应该知道吧，被你抛弃的宋莎莎。早就被他捡走了。闭嘴！你给我闭嘴！蓝天，够了！蓝天，放开我！我今天非要弄死你！蓝天，够了！够了，蓝天！再这么打，他非死不可。怎么不接电话呀？不会出什么事儿了吧？就算是，我也不能这么鲁莽的去问蓝天怎么了。不会是睡了吧？如果我把你吵醒了的话，我给你道歉，对不起。白天遇到那种事情，应该不会睡着的吧？嗯，你为什么不接我电话？是故意不接的？会不会太咄咄逼人了？我有件事情想问你。什么事啊？就是那个，你，你什么时候站这儿的？从如果我吵醒你的时候。有什么话进来再说。你想说什么？那个朋友怎么样了？醒了吗？医生怎么说的呀？那个混蛋他那么对，你现在还关心他有没有事？你真有那么好奇吗？蓝天应该不会有什么事儿吧？他只是受了点伤，你不要再担心他了。太好了，你指谁？那个朋友，还是蓝天？你干嘛冲我发火呀？发过火吗？肯定就是你做了些什么，才会让那个人觉得他有机可乘。你到底要被多少人冠上好欺负的头衔呢？哼，有些人就喜欢把人分成三六九等，要是别人不如自己，就瞧不起别人。还有。就因为我是个女的，就理所应当的所有问题都认为是我一手造成的。没错，我说的就是你这种人。还有，我好不好欺负关你什么事儿啊？你说的没错，就因为这跟我一点关系都没有，所以我也请你不要再卷进我的人生里。更不要在我的面前晃来晃去！我拜托你，从今天开始，立刻从我的视线里面消失，马上！哼！你姿势转换学流畅了吗？啊，你就跑来堵？哎呀，就是因为这样，所以才组队嘛，对不对？我们就当是赛前娱乐，好不好，蓝天？只要不在你队就行。哎呀，你肯定不在我队，我跟我永德哥一队。你敢？如果我说办不到呢？如果你知道
，令尊的生意是跟谁合作的话，你还会这么说？你把我伤成这样，还差点把我搞成脑震荡。如果让我爸知道了，你知道他会怎么想吗？无所谓，宋查查那个宋丫头也无所谓喽，我玩弄她也无所谓吗？这跟宋查查有什么关系啊？事情都已经到了这个份儿上。你还要欺负一个女孩子干嘛？还要脸？我去，你怎么这么不知道天高地厚呢？又出来嘚瑟！我告诉你，别装大爷。嗯、我让你替蓝天跪下来给我道歉。立刻，我来。事情因我而起，我来替他道歉，不正合你意吗？不要，宋查查，怎么这么不听啊，臭小子！啊、你住手！还不给我住手，蓝天！嗯、我实在没有办法给你跪下。但是，我可以让你打，来啊，打到你消气为止。你以为我不敢打你？你这该死的混蛋！哎，住手，蓝天！我叫你住手！真的不用去医院看看吗？休息一天就好了，这点小伤不算什么。嗯，那你好好休息吧。哎，就这么早到了？哎，冷血呀、啊，无情啊，没事儿，反正还有我，全心全意的照顾你。那你的训练呢？我当然得逃掉啊。上哪儿找那么好的机会待在我龙翔身边？还不快去训练！快去！知道了，知道了。那我结束了以后再回来。偶像，还需要什么服务吗？除了你的一切。为什么要哭啊，宋查查？你还想让谁跟着疯掉？看到你就不舒服。你走吧。别说不舒服，我比你的难受十倍。如果是因为钱，我会替你想别的办法。世界上有几个女人会为了钱在前男友眼皮底下打工？那你到底是为什么？我要让你看到我落魄的样子，让你一辈子都自责。就算你变了心，至少也要让你有愧疚感，这才公平。刚开始是这样的，但现在不是了，因为我发现这些对你来说毫无作用，所以我想离开。一开始的时候，是赵燕不让我走。后来又因为莫名其妙的绯闻逼着我不能走，还有再说了。